வணக்கம் வாங்க பத்மினிஸ் கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம் இன்னைக்கு பத்மினிஸ் கிச்சனில் என்ன ரெசிபின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி ஸ்பெஷல் சொதி குழம்பு ரொம்ப டேஸ்டான ஒரு குழம்பு இது ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னால் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலோட வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வாங்க இந்த சொதி குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த சொதி குழம்பில் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பால் தான் ரொம்ப முக்கியம் நீ பாருங்க இது வந்து முதல் தேங்காய் பால் இது ரெண்டாவது தேங்காய் பால் இது நல்லா தண்ணி மாதிரி இருக்கு பார்த்தீங்களா இது வந்து மூணாவது தேங்காய் பால் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பாசிப்பருப்பை வந்து நான் நூறு கிராம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி அளவு சின்ன வெங்காயம் பூண்டு பச்சை மிளகாய் எலுமிச்சை பழம் இஞ்சி சாறு கறிவேப்பிலை சீரகம் மஞ்சள் தூள் காய்கறிகளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேரட் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் ஸோ உங்களுக்கு எந்த காய் ரொம்ப விருப்பமாக இருக்கும் அந்த காய் நீங்கள் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு நெக்ஸ்ட்டு அதை விட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா தேங்காய் எண்ணெய் ஸோ இந்த டிஷ்ஷை வந்து நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெயில் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க இந்த சொதி குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க கடாய் வச்சு இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தில் நான் இப்போ ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் நல்லா பொரியட்டும் இப்போ இதில் பூண்டு ஒரு கைப்பிடி சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணி நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப வதங்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை இப்போ காய்கறியெலாம் வேகும்போது நல்லா வெந்துரும் இதுவும் நெக்ஸ்ட் இதில் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த காய்கறிகளை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக ஒரு டூ மினிட்ஸ் மட்டும் இது இந்த எண்ணெயில் வதக்கினா போதும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா நான் வதக்கிக்கோங்க இது வந்து திருநெல்வேலி சைடில் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான ஒரு குழம்பு இது ஸோ இதை வந்துட்டு மாப்பிள்ளை சொதி குழம்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ புது மாப்பிள்ளை வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டைம் வீட்டுக்கு வரும்பொழுது மறு வீட்டுக்கு வரும்போது இந்த குழம்பு தான் செய்வாங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்கிட்டோம் இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் நம்ம இதை வந்து தேங்காய் பாலில் தான் வேக வைக்கணும் இப்போ நான் மூணாவது தேங்காய் பால் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த தேங்காய் பாலை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மட்டும் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நிறைய வேண்டாம் குழம்போட கலர் ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிடும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த காய்கறிகள்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த தேங்காய் பாலே உங்களுக்கு வேகணும் அதனால் மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த காய்கறிகள் எல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ இதில் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க இந்த பாசிப்பருப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரெண்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு பேருக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் நூறு கிராம் எடுத்துக்கலாம் பாசிப்பருப்பு ரொம்ப நிறைய போட்டிங்கன்னா இது வந்துட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு பருப்பு குழம்பு மாதிரி ஆகிடும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் இந்த ரெண்டாவது தேங்காய் பழ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க குழம்பு கொஞ்சம் கெட்டியாகவே இருக்கட்டும் இப்போது இன்னும் நம்ம இன்னும் லெமன் ஜூஸு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி சாறு எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு வேணா இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மிக்ஸ் போட்டு வேக விடலாம் ஸோ ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் குழம்பு நல்லா குதிச்சிட்டு இருக்கு
அப்புறம் பருப்பு எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் இதில் இஞ்சி சாரை ஆட் பண்ணோம் இஞ்சி சாரை ஆட் பண்ணுறதுக்கு மேலே என்ன செய்யணும்னு சொல்கிறேன் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி சாரை எடுத்து வச்சிருந்தோம் நான் வந்து ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சியை நல்லா கட் பண்ணி கொஞ்சம் சுடு தண்ணி ஊற்றி நான் சாரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு இது இன்னொரு பாத்திரத்தில் நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா அடியில் சுண்ணாம்பு மாதிரி உங்களுக்கு வெள்ளையாக தெரியும் இங்கே பாருங்கள் ஒரு மாதிரி சுண்ணாம்பு மாதிரி தெரியுது ஸோ இதை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாது இந்த சாரை மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த குழம்புக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறம் இந்த இஞ்சி சாரோட காரம் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஏன் இஞ்சி சார் போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம தேங்காய் பாலில் செய்ய ஃபுல்லாகவே தேங்காய் பாலில் தான் செய்கிறோம் அதனால் நமக்கு வந்துட்டு ஜீரணம் ஆகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இஞ்சி சாறு போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜீரணம் சீக்கிரமாகும் டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் உங்களுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி சாறு போட்டதுக்கப்புறம் லைட்டாக ஒரு கொதி வரட்டும் இஞ்சி சாறு போடுறதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு கொதி வந்துருச்சு இப்போ இதில் ஃபைனலாக நாம் ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பால் ஸோ முதல்ல எடுத்த தேங்காய் பால் நல்லா திக்கான தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த குழம்பு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு குழம்பு உங்களுக்கு வந்து தேங்காய் பால் எடுக்கிறது மட்டும்தான் பெரிய வேலை மாதிரி இருக்கும் அதது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் தான் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் நல்ல குழம்பு தண்ணி மாதிரி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு திக்காக வேணும்னாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் திக்காக வச்சுக்கலாம் பாலை கம்மியாக ஊற்றி ஸோ ஆனால் சுற்றி குழம்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு கொதி மட்டும் வரட்டும் ஸோ தேங்காய் பால் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் நமக்கு ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது ஒரே ஒரு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஒரு அரை குத்து கருகப்பிள்ளைய ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படி கிள்ளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வாசனையாக இருக்கும் குழம்பு நல்லா ஒரு கொதி வருது இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கி வச்சிடலாம் குழம்பு இப்போ தாளிக்கணும் அதுக்கு ஒரு தாளிக்கிற கரண்டி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஒரு மிளகாய் வத்தல் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணி இதை குழம்புல ஊற்றிடலாம் குழம்பு வந்து கொஞ்சம் ஆறட்டும் இந்த ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு நம்ம லெமன் ஜூஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் வந்து லைட்டாக ஆறட்டும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம எலுமிச்சை பழத்தை பிழிஞ்சு விடலாம் ஸோ இதில் எந்த ஒரு புளிப்பும் நம்ம ஆட் பண்ணல இது வரைக்கும் தக்காளி அந்த மாதிரிலாம் எந்த ஒரு புளிப்பும் இல்லை அதுக்கு பேர் தான் நம்ம வந்து இந்த எலுமிச்சை பழத்தை பிழிகிறோம் எலுமிச்சை பழத்தை பிழிஞ்சிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டேஸ்ட் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஓகேனா ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் புளிப்பு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இன்னொரு ஹாஃப் லெமன் கூட நீங்கள் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இதில் கணக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அரை மூடி தேங்காய்க்கு அரை மூடி எலுமிச்சை பழம் இதுதான் கணக்கு டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரு லெமன் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும் சில லெமன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு நீங்கள் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இப்போ இது இந்த புளிப்பே நமக்கு போதும் அதனால் அரை லெமனோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப டேஸ்டியான சுதி குழம்பு ரெடி ரொம்ப டேஸ்டியான சுதி குழம்பு இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ திருநெல்வேலி சைடில் துசா கல்யாணமான மாப்பிள்ளை வந்து வீட்டுக்கு வரும்போது மருமகன் வரும்பொழுது இந்த குழம்பு தான் செஞ்சு கொடுப்பாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த குழம்பு நீங்கள் ஒரு முறை செஞ்சீங்கன்னா நீங்கள் திரும்ப திரும்ப இந்த குழம்பு செய்யணும்னு யோசிப்பீங்க திருநெல்வேலி ஸ்பெஷல் சுதி குழம்பு ரெடி கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷை உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பத்மினிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பத்மினிஸ் கிச்சன